3, 2, 1. Bienvenidos otra vez, aquí está la bicha, o la bicha embichadísima, mira. La bicha que no pudieron callar y hoy peor todavía, estoy con mi hermanita Eréndira, que es más mala que arroba mamón. ¿Cómo está? Encuaimada. ¿Encuaimada? Tú. Y yo embichada. No, yo encuaimada y tú embichada. Será. ¿Cómo está la cosa? Bienvenido bien, a tu canal. Bien para Venezuela. Ajá, ¿por qué? Malo para el gobierno. Muy malo para el gobierno. Muy malo para el gobierno. Yo creo que los estudiantes lograron lo que nunca pensaron ellos que iban a hacer. Y era doblarse el brazo. Y por eso ahora están pidiendo diálogo desesperado, aunque sale uno por ahí diciendo nosotros no vamos a dialogar con los estudiantes mientras tengan una ristra de cosas que quieran exigirnos. Creo que ellos son los que están muy mal. Pero Verdugo no pide clemencia. Si ellos no. estuvieran en una posición de poder, jamás hubieran convocado ese diálogo. Bueno, diálogo que a mí no me gusta, no me parece, porque empezando que es con unos chupacabras que son los de Luna Sur. También. Imagínate tú, los mediadores son los, los dueños de la chequera, de los cheques de los venezolanos. Ajá. El... El de Brasil se burló del foro penal venezolano cuando le presentaron los casos de violaciones de derechos humanos como basta de mediador. Y de Geraldine, con la cara destrozada que la mataron con, con los perdigones. De ella se burló también, ¿te acuerdas? Y dijeron también los brasileños, eh, este señor en la OEA, esto no puede ser un circo. ¿Te acuerdas? Bueno, Por eso tiene que ser a puerta cerrada. A puerta cerrada. Claro. Yo quiero saber qué es lo que negocian, qué es lo que dicen. Bueno, negociaciones no, eso es mentira. Porque ya el gobierno dijo que aquí no va a haber negociaciones ni pacto, aunque hasta donde yo sabía, las reuniones, las mesas de diálogo se hacen para llegar a acuerdos y pactos, supuestamente. Claro, Yeñe, por, por supuesto que sí. Y te diste cuenta, ¿no? Hoy estamos el miércoles grabando este programa. Mañana... Es el próximo el supuesto diálogo eh, entre esta no, gente. No. Sí, a no, puerta cerrada, no, en la capillado. Encerrona, la supuesta encerrona. Ajá. La encerrona para nosotros. Ahora, tampoco no creo eh, que el de Bolivia, perdón, el de Ecuador, pueda ser mediador de nada. Porque el de Ecuador siempre ha dicho, con una cara bien lavada, cara de palo él, nosotros... Estamos a favor del gobierno. Claro que está venezolano. totalmente a favor del gobierno. Entonces, Correa ¿cómo? ha sido presidente con los reales de los venezolanos. ¿Cómo va a ser mediador nada? Claro, son millones de dólares que le, que le regaló Chávez de los tuyos y los míos. Bueno, el muerto. Bueno, el muerto, sí, sí. El muerto. El que quieren que no esté insepulto, pero que lo llamen a ver si le responde. <risa> claro, claro que sí. Mira, cuéntale a la gente cómo fue que conocimos tú y yo a Gabriel García Márquez, que tiene que ver sí. contigo sobre todo. Ay, eh, tú estabas en el Liceo por la Costa Ortiz, estudiando bachillerato. Yo estaba en primaria. Uh -huh. Fuiste a hacerle una entrevista porque tú estabas en el periódico del, del Liceo, Liceo. Pablo Costa Ortiz. Yo me fui contigo. Y de esa frisca. Sí. Porque tú no te ibas a ir a ver no. ninguna de a hacer nada, y sino conocí, conocerlo. En un hotel en Altamira. Se llama el Hotel de la América. América. Las Américas. Un señor que además nos trató muy bien, fue muy amable con nosotros a pesar de que unos co colegas nuestros... Ah, hoy día, hoy día, en esa época eran periodistas. Eh, eran periodistas, eh, lo estaban esperando y él primero conversó con nosotros. Yo lo recuerdo exactamente, tenía un pantalón oscuro y una guayabera de lino preciosa, de esas que se arrugan pues. Sí, de esas que usaba él permanentemente. Que están como bordaditas por aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y allí fue donde... Él supo de mi nombre, que le pareció demasiado extraño. Extraño, hermoso, curioso. Y la gente cree que este nombre es um, colombiano. No, es mexicano. Es mexicano, una es princesa mexicano. tarasca. La llamo. Sí. Fue la primera amazona que tuvo América. Eh, su papá, que era el rey de los tarascos, este, estaba defendiendo su tribu de los españoles. Lo mataron y ella, cayéndose el cadáver del papá, se encaramó en el en el caballo y dirigió la batalla y es considerada también como la Cleopatra mexicana. Uh -huh. Entonces él dijo, qué nombre tan bonito, qué nombre tan curioso, qué historia tan bonita. Margovena Serraf tiene un cuento que yo le di para que hiciera un corto y no lo, no lo, no lo termina de hacer. De aquí en adelante se llamará La increíble historia, y triste historia, historia de, la de Arendira y su abuela de desalmada por mi hermanita. Uh -huh. Después de eso, uh -huh. años más tarde, Lucinchi lo invitó a Venezuela. Y yo fui a la casa y ahí le conté que yo me había graduado de periodista y que tú estabas estudiando periodismo. ¡Qué curioso! 
en la misma cadena Caprile, donde no? tú eras pasante, donde él trabajó. En Venezuela Gráfica. Donde tú trabajabas. Donde yo trabajaba. Y él fue allí periodista, bueno, sin ser periodista, graduado de escuela. No, porque él y estudiaba era derecho. Derecho, él sí. abortó la carrera y se convirtió en el gran realizador del realismo mágico. Que yo creo que no se lo llevó. El realismo mágico se lo robaron esta gente. Que Entonces, inventaron el, el socialismo del siglo XXI, un pasticho que ni siquiera ellos mismos entienden. Claro. Y se quedó aquí aposentado porque mientras están en unas supuestas mesas de diálogo, están tirándole bombas de lacrimógenas a unos muchachos y a una gente que está haciendo una procesión, chica. Por cierto, que una señora ahí en Chacao, una señora como yo, de la sectedad, yo, no, yo soy del sectogenaria, ¿no es? Sectogenaria y sociedad. Bueno, eh, iban al Vía Cruz y la tumbaron. Bueno. Y lo mismo hicieron en, en, en un Vía Cruz y que estaban haciendo en el cafetal, pero con una camioneta. Esto es realismo. Y mágico. salieron persiguiendo los vecinos hasta los naranjos. Y ahí el tipo estaba borracho con una novia. Era un alto gerente de Hidrocapital, como que era. Bueno, y el realismo mágico queda también otra vez plasmado en Venezuela. Cuando matan a esa criatura embarazada, el tipo... En los queda, nuevos teques. En los nuevos teques. No te preocupes, de eso cayó, está vivo, eso está vivo. Se cayó. Se da la fuga y entonces el gobierno dice prácticamente que se mató ya sola. Claro. Ya volvemos con Yen Yen, la Cuaima.